2022 সাল নিয়মিত পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকার বিজ্ঞানীদের একটি দল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের ছবিগুলো লক্ষ্য করছিলেন কিন্তু হঠাৎ করেই তারা এমন একটি বিষয় লক্ষ্য করেন যা শুধুমাত্র আমেরিকা নয় পুরো বিশ্বের জন্য মারাত্মক একটি হুমকি সুতরাং সেটি সমাধান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাধারণত গবেষকরা এই স্থানে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে হেলিকপ্টারের সাহায্যে সমুদ্রের উপর থেকে বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে কিন্তু এইবার তারা সেটি না করে স্যাটেলাইটের সাহায্য নিয়েছিল আসলে সেখানে কি ঘটতে চলেছে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে না পারলে সেটি পুরো বিশ্বের জন্য একটি অস্বাভাবিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে সাথে সাথে বিজ্ঞানীরা সেখানে ছুটে যায় এবং অনেক পুরো মোটা বরফের ফাটলের প্রায় পাঁচশো মিটার গভীরে তারা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ক্যামেরা স্থাপন করে সেই ক্যামেরার অস্বাভাবিক কিছু মুভিং অবজেক্ট ধরা পড়ে এরপর যা ঘটে তা আপনার কল্পনাকেও হার মানাবে বিজ্ঞানীরা সেই ক্যামেরায় অস্বাভাবিক কিছু প্রাণীর সন্ধান সেখানে খুঁজে পান তারা বুঝতে পারেন অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অদ্ভুত কিছু প্রাণের অস্তিত্ব সেখানে রয়েছে যেগুলো আমাদের পৃথিবীতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না এই ঘটনা ঠিক কিছুদিন পর সেই বছরে সেখানকার একজন নাবিক বিশাল একটি জেলিফিশ দেখতে পান যেটি ছিল তেত্রিশ ফুট লম্বা সাধারণত এত লম্বা জেলিফিশ সমুদ্রের অনেক গভীরে বসবাস করে যা প্রায় চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফুট গভীরতায় সেখানে অত্যন্ত শীতল তাপমাত্রা হওয়ার কারণে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া অস্বাভাবিক সেখানে কিভাবে এই অদ্ভুত জিনিসগুলো সবাই লক্ষ্য করেছিলেন সেটি ছিল একটি স্বপ্নের মতো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এত কঠিন তাপমাত্রায় যেখানে কোনো মানুষ বা প্রাণী বসবাস করতে পারে না সেখানে এই অদ্ভুত জিনিসগুলো কোথা থেকে এলো ক্রমশ সকলের মনে সন্দেহের মায়াজাল তৈরি হতে থাকে এই বরফের মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকা এবং এর রহস্য সম্পর্কে আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব ইফতেকার আহমেদ চ্যানেলটিতে নতুন বন্ধুদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য বন্ধুরা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্য আবৃত বরফের একটি দেশ কিন্তু এটি এতটাই রহস্য আবৃত যে এই অ্যান্টার্কটিকার নিচে কি লুকিয়ে আছে সেটি আজ পর্যন্ত পুরোপুরি কেউই খুঁজে বের করতে পারেনি এখন কথা হচ্ছে রহস্যে ঘেরা এই অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ কেন কেউ বসবাস করতে পারে না এবং এই অ্যান্টার্কটিকা কারা নিয়ন্ত্রণ করে এটি হলো একমাত্র মহাদেশ যেখানে কোনো মানুষের স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে না তবে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কিছু মানব বসতি তৈরি করা হয়েছে যা প্রায় সত্যুক্তির মতো যেখানে বছরের নির্দিষ্ট একটি সময় বিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্য ব্যবহার করে এই ঘরগুলো এখানে বরফের স্তরগুলো এতটাই গভীর যে প্রায় চার কিলোমিটার পর্যন্ত গভীরে চলে গেছে এক একটি বরফ এতটাই রিমোট একটি মহাদেশ এটি যেখানে অতীত থেকে শুরু করে আজ অব্দি কোনো মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না তবে অ্যান্টার্কটিকার উপর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার নিচে থাকে অদ্ভুত ধরনের প্রাণী এছাড়া আরও অনেক বস্তু সন্ধান আপনি সেখানে গেলে দেখতে পাবে যেগুলো বর্তমান পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথেই মিল নেই বলা হয়ে থাকে এখানকার পানির গভীরতা এত বেশি যে আপনি যদি পাঁচটি বুর্জ খলিফা একটির পর একটি রাখেন তাহলেও তা সমান হতে পারবে না বিস্তীর্ণ সাদা বরফের নিচে রয়েছে বিশাল এই মহাদেশটি এটি কোনো ছোটোখাটো দেশ নয় পুরো একটি মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকা মানেই রহস্যে ঘেরা যার রহস্য আবিষ্কারের পর থেকে এই পর্যন্ত পুরোপুরি কেউ উন্মোচন করতে পারেনি তবে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন ধরনের চাঞ্চল্যকর তথ্য যেগুলো আপনার কল্পনাকেও হার মানাবে এখন এই সকল তথ্য বিজ্ঞানীরা উপর থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠানোর মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছিল মূলত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রতিধ্বনি বিশ্লেষণ করে এই ধরনের রিমোট এরিয়াগুলোর অনেক তথ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় বিশ্বে মানুষের আগ্রহের অভাব নেই বিশেষ করে বরফের নিচের দুনিয়া কেমন হয় সেটি নিয়ে উপর থেকে আপনি যে বরফের আস্তরণগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সাধারণ কোনো বরফ নয় এর এক একটি এতটাই পুরু যে যা প্রায় পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ভবন বুর্জ খলিফার চাইতেও বেশি অর্থাৎ এই বরফের আস্তরণগুলো এক একটির পুরো প্রায় সেভেন পয়েন্ট ফোর কিলোমিটার পর্যন্ত এবং এখানে পানির গভীরতা নির্দিষ্ট কোনো পরিমাপ নেই আর এই বিশাল বরফের নিচেই লুকিয়ে আছে লক্ষ লক্ষ বছরের লুকানো রহস্য এমনকি এই বরফের নিচে প্রাণ ও জীবনের অস্তিত্ব আছে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে সবচাইতে অবাক করা বিষয় হচ্ছে এই বরফের নিচে একটি প্রাচীন নদীর সন্ধান খুঁজে পাওয়া গিয়েছে সমুদ্রের নিচে নদী বিষয়টি কেমন অবাক করার মতো তাই না দু হাজার বাইশ সালে যখন সমুদ্রের নিচে ক্যানভাস তা স্থাপন করা হয় তখন তারা যে সকল মুভিং অবজেক্ট ক্যামেরায় লক্ষ্য করেছিল সেগুলো ছিল অস্বাভাবিক কিছু ক্ষুদ্র প্রাণীদের দল যারা একসাথে হয়ে সমুদ্রের নিচে চলাফেরা করত সেখানে সুরঙ্গের মতো একটি গোপন নদীর সন্ধানও পাওয়া গিয়েছিল এখন কথা হচ্ছে এই প্রাণীগুলো বরফ আবৃত এই সমুদ্রে পাঁচশো মিটার নিচে কিভাবে থাকে এটিও একটি রহস্য তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন এখানে একসময় গাছপালা ছিল এছাড়া জেলিফিশের মতো দেখতে পাওয়া খুবই অবাক করার মতো একটি বিষয় যেখানে সমুদ্রে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফুট গভীরও এ ধরনের প্রাণীগুলো সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয় আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে নতুন এক ভূখণ্ডের সন্ধান পেয়েছে
সময়ের সাথে সাথে এটি বরফের নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল অ্যান্টার্কটিকা যখন একটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ছিল তখন তার পশ্চিম ভাগ দিয়ে বয়ে যেত একটি বিশালাকার নদী প্রায় তিন থেকে চার কুড়ি বছর আগে ইউসিন যুগের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে অ্যান্টার্কটিকার জলবায়ুতে এক নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেই সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন এক বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা সম্মুখীন হয়েছিল কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা আজকের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে পড়ে এই গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলটি হিমায়িত মরুভূমিতে পরিণত হয় বর্তমানে আবিষ্কৃত নদীটি সেই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বরফের নিচে চাপা পড়ে যায় গবেষকরা এখানকার পলির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সূক্ষ্ম স্তরযুক্ত প্যাটার্ন খুঁজে পেয়েছেন এই ধরনের স্ট্র্যাটিগ্রাফি একটি প্রাচীন নদী বদ্বীপের ইঙ্গিত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে এছাড়াও বিশেষজ্ঞদের দাবি এই নদীর জল ছিল মিঠা অর্থাৎ এই জল পানের যোগ্য নমুনায় সায়ানো ব্যাকটেরিয়া অনুরও উপস্থিতি মিলেছে সেখান এর পরেই তারা নিশ্চিত হয়েছে যে এই এলাকায় একটি বিশালাকার নদী প্রবাহিত হতো কোনো এক সময় অ্যান্টার্কটিকার আইস শিট বা তুষারের চাদর আবৃত এলাকার উপর থেকে এক ঝলকে চোখের দেখা দেখলে মনে হবে একদম শান্ত স্থিতিশীল রয়েছে কোনো পরিবর্তন নেই এই বরফের আস্তরণে তবে ভেতরে ভেতরে ক্রমশ ক্ষয় হচ্ছে এই তুষারের আবরণ গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর্থাৎ বিশ্ব উৎসায়নের প্রভাব পড়েছে অ্যান্টার্কটিকার এই পুরো বরফের আস্তরণের উপরেও আর তার ফলে ক্রমশ গলতে শুরু করেছে বরফ এই ঘটনায় চিন্তায় ফেলেছে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কারণ বরফ গলতে শুরু করার আক্ষরিক অর্থ হল মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা কখনোই কাম্য নয় সর্বোপরি এর প্রভাব মারাত্মকভাবে পরিবেশের অবক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই চিন্তিত পরিবেশবিদরা পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন অ্যান্টার্কটিকার পুরো বরফের আস্তরণ যে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হচ্ছে বরফ গলছে তার প্রভাবে এই সমস্ত বরফ গলা জলের মাধ্যমে হিডেন বা লুকায়িত লেগ বা রথ তৈরি হচ্ছে বরফের আস্তরণে নিচের অংশে এখানেই শেষ নয় বিজ্ঞানীদের অনুমান এ সময় লুকায়িত রথ থেকে জল গিয়ে বিভিন্ন সাগরে পড়বে যার ফলে ক্রমাগত সামুদ্রিক জলের স্তর বৃদ্ধি পাবে আগামী দিনে এই অতিরিক্ত জলের কারণে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে সময় নিয়ে আমাদের এই কন্টেন্টটি দেখার জন্য যদি ভালো লাগে লাইক এবং শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেবেন আর যদি ভালো না লাগে কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানাতে পারেন ধন্যবাদ